വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗ് അലഗോർദ്ധത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താന്ന് നോക്കാം പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുഹൻസെത്തർലാൻഡ് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അലഗോർദ്ധത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് കണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് സെത്തർലാൻഡ് ഹോക്ക്മാൻ പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗ് അലഗോർദ്ധം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നോ ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫോം ബൈ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് പോളിഗൺ എഗൈൻസ്റ്റ് ഈച്ച് കോർണർ ഓഫ് എഡ്ജ് നമുക്ക് ഒരു പോളിഗൺ ആണ് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിഗൺ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോളിഗണിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോ ആണ് നമ്മൾ ലൈൻ ക്ലിപ്പിങ്ങിലും കണ്ടതാണ് ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോ സോ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോയുടെ ഓരോ എഡ്ജും ആയിട്ട് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിഗൺ ഷീപ്പ് അതിന്റെ ഓരോ എഡ്ജും കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ വിൻഡോയുടെ ഓരോ എഡ്ജും ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിഗണിന്റെ എല്ലാ എഡ്ജസും കമ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിൻഡോയുടെ ഓരോ എഡ്ജും ആയിട്ട് പോളിഗണിന്റെ എല്ലാ എഡ്ജസും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്ലിപ്ഡ് പോളിഗൺ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വിൻഡോയിൽ നമ്മളിപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വിൻഡോയിന് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എഡ്ജസ് സോ നമ്മളൊരു പോളിഗൺ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോളിഗൺ ഒബ്ജക്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളിഗൺ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം എഡ്ജസിന് നമ്മൾ രണ്ട് വേർട്ടസിന്റെ വേർട്ടക്സ് പെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു എഡ്ജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു എഡ്ജ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോളിഗണിന്റെ എല്ലാ എഡ്ജസും ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ചില കേസസിൽ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യും ചില കേസിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് വിസിബിൾ ആക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോയിന്റെ റൈറ്റ് എഡ്ജായിട്ട് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മുടെ പോളിഗണിന്റെ എല്ലാ എഡ്ജസും ദെൻ ബോട്ടം എഡ്ജ് ഓഫ് വിൻഡോ പിന്നെ ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് വിൻഡോ ഏത് ടൈ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ വിൻഡോയുടെ എല്ലാ എഡ്ജും ആയിട്ടും എല്ലാ ബൗണ്ടറി ആയിട്ടും പോളിഗൺ എഡ്ജസ് കമ്പയർ ചെയ്യും ദെൻ വിൻഡോയുടെ എല്ലാ എഡ്ജും ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്ഡ് പോളിഗൺ ഷേപ്പ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർട്ടെക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേർട്ടെക്സിന്റെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് പെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു എഡ്ജ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് തരുക ആ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജ് പോസിബിൾ ആവും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പോളിഗൺ എഡ്ജിന്റെ രണ്ട് വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് തരുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു വേർട്ടെക്സ് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടെക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വിൻഡോ സെക്കൻഡ് വെർട്ടെക്സ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ വിൻഡോ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ലൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഇതുപോലെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വിൻഡോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോറി ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് ഓർക്കാം സോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക ഇതിൽ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വിൻഡോ അതർ എൻ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് വിൻഡോ ഈ ഒരു എഡ്ജിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസാണ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് പോളിഗൻ സൈഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ റീജിയൻ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരിക ഒരു വേർട്ടെക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോളിഗൺ എഡ്ജിന്റെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദിസ് ബൗണ്ടറി ആൻഡ് അനത്ത വേർട്ടെക്സ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്യു
ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക നമ്മള് എഡ്ജ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദിസ് ബൗണ്ടറിയുടെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റും അകത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വേർട്ടസ് ഇസ് ആഡ് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റില് ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എൻഡ് പോയിന്റ്സിന്റെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈനിന്റെ സെക്കൻഡ് വരുന്ന പോയിന്റ് സോ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസാണ് പ്രീവിയസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻസൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ് ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ് വരുന്നത് അടുത്ത കേസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരികയാണെന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ സെയിം ബൗണ്ടറി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരികയാണെങ്കിലോ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് വേർട്ടെക്സ് ഇൻസൈഡിലും സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് ഔട്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ദ എഡ്ജ് വിച്ച് ഇന്റർസെക്ട് വിത്ത് ദ വിൻഡോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു എഡ്ജ് വരികയാണെങ്കിലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു എഡ്ജ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിനെയും നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗ് എൽഗാർത്ഥത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇത് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ ഒരു അലുഗാർദ്ധത്തിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഓരോ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ സോ നമുക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇവിടെ വരും തടസ്സൻ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്നും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു പോളിഗൻ ഷേപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ വിൻഡോ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിഗന്റെ ഷേപ്പിന് വേർട്ടിസസിന് ഇപ്പോഴുള്ള വേർട്ടിസസിന് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി ഇ ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ബൗണ്ടറി ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോയുടെ ഓരോ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളിഗൺ എഡ്ജസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം വെർട്ടെക്സ് ഇൻ ഇൻ ടു ഇൻ ഇൻ ടു ഔട്ട് ഔട്ട് ടു ഇൻ ഔട്ട് ഔട്ട് ഏത് കേസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളം ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓരോ കേസിലും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കേസ് ഈ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മള് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് വരിക ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടാണ് എ പോയിന്റും ബി പോയിന്റും വരുന്നത് സോ ഇൻ ടു ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് ഇൻ ടു ഇൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിത് സൈക്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എ ടു ബി എഡ്ജ് കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ അടുത്തത് ബി ടു സി നമുക്ക് എടുക്കാം ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബി ടു സി സോ ബി ടു സി നമ്മൾ സെയിം ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻ കേസ് ആണ് ഇതിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ടു സിയില് സെക്കൻഡ് അപ്പോ സീനെ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് വരിക സി
അപ്പൊ ഇൻ ടു ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കറിയാം സോ ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിനെ ഡി ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഇ ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദിസ് ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ഏതാണ് കേസ് വരുന്നത് ഔട്ട് ഇൻ കേസ് ആണ് ഔട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന ഇനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദൻ ഇത് ഇ ഡാഷ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതില് ഇ ഡാഷ് ഔട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും ദൻ സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് എ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എ ടു ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എയിൽ തന്നെ എത്തിയേക്കുവാണ് ഇപ്പോഴ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോളികണ്ട എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോഴെന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീഡ്രോ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പോളിഗണെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് സോ ഈ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എഡ്ജിലോട്ട് പോവാം ഈ ഒരു എഡ്ജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീവിയസ് കേസിലുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇനീഷ്യലി തന്നിട്ടുള്ള സെയിം പോളികളിലല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നോ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗെയിൻ എ ടു ബി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ബി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട് മൂവ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് എ ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബിനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഔട്ട് സൈഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക അടുത്തത് സൈക്ലിക്കലി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജാണ് ഇത് ഏത് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻ സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻ സൈഡ് മൂവ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേർട്ടക്സ് ബി ഡാഷ് ഇതിന് നമുക്ക് ബി ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ദൻ സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജ് അത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ സൈഡ് ആണ് ഇൻ ടു ഇൻ കേസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മള് ഡീനെ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഡീനെ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഡി ടു ഡി ഡാഷ് കേസ് എഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് വേർട്ടിക്സ് മാത്രം ഡി ഡാഷ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യും അടുത്ത് വരുന്നത് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ആണ് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ഇതും ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ സൈഡ് ആണ് ഇൻ ടു ഇൻ കേസ് ആണ് സോ ഇ ഡാഷ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാണ് ദൻ ഇ ഡാഷ് എ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് എഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻ കേസ് ആണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ആര് ആഡ് ചെയ്യും ഇ ഡാഷ് ടു എ അതിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ എ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കുവാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റ് സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോളിഗണ്ണ് റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വേർട്ടിക്സ് കമ്പാരിസണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ബിലോ ഉള്ള ഈ ഒരു വേർട്ടിക്സ് സോറി ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സോ എഗെയിൻ എ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ ഡാഷ് ഈ ബിലോ ബൗണ്ടറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ സൈഡ് കേസ് ആണ് സോ
സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ ബൗണ്ടറിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ വരെയാണ് സി ഇസ് ഇൻ സൈഡ് ഡി ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട് കേസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ട് ഡിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇതിന് നമുക്ക് സി ഡാഷ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം സോ സി ഡാഷിന് ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡി ടു ഡി ഡാഷ് കേസ് ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് സോ ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റും ഡി ഡാഷും ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സോ ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ദ സ്ലോവർ ബൗണ്ടറി സോ സെക്കൻഡ് വെർട്ടെക്സ് മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇ ഡാഷ് എ ഇ ഡാഷ് എ അഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻ കേസ് ആണ് വരിക ഇ ഡാഷ് എ ഇൻ ടു ഇൻ കേസ് ആണ് വരിക സോ സെക്കൻഡ് വെർട്ടെക്സ് എ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം സോ ലോവർ ബൗണ്ടറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കമ്പാരിസൺ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് സോ ഈ വേർട്ടിസസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എ ഡാഷ് വിത്ത് വി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് വിത്ത് സി സി ഡാഷ് വിത്ത് സി ഡാഷ് സി ഡാഷ് വിത്ത് ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് വിത്ത് ഡി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് വിത്ത് ഇ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് വിത്ത് എ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ ബൗണ്ടറി കമ്പാരിസൺ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എഗെയിൻ എ ടു എ ഡാഷ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈക്ലിക് ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ ടു എ ഡാഷ് ഈ അപ്പർ ബൗണ്ടറി ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഇൻ ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് സോ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റും എ ഡാഷും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിനെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എ ഡാഷ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എ ഡബിൾ ഡാഷിന് കൊടുക്കാം സോ എ ഡബിൾ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ആഡ് ചെയ്യണം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത എഡ്ജിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ഇൻ ടു ഇൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ് സോ ബി ഡാഷ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യും ദൻ ബി ഡാഷ് സി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ഇൻ ടു ഇൻ ആണ് സോ സി മാത്രം ആഡ് ചെയ്യും Then then C C to C dash. So So completely inside so, C dash then C dash to D double dash. C dash to D double dash again upper boundary base നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ആണ് സോ ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് നോക്ക അഗെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇൻ ടു ഇൻ ആണ് സോ ഡി ഡാഷ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഇതും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ഇൻ ടു ഇൻ കേസ് ആണ് ഇ ഡാഷ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇ ഡാഷ് ടു എ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് വരിക ഈ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടറി ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇത് ഇ ഡാഷ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഡബിൾ ഡാഷ് നെയിം ചെയ്യാം അതിന് ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമ്മൾ സൈക്ലിക്കലി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും സോ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പോളികൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാല് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പാരിസൺ സോ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫൈനലി ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിൻഡോയുടെ അകത്ത് വരുന്ന റീജിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതായിരിക്കും ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ക്ലിപ്റ്റ് പോളികൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഫൈനൽ നമ്മുടെ എഡ്ജസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പോളികൺ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽക്കോർ താങ്ക് യു